kondisi sekarang itu sangat uh, menuntut kita untuk hidup lebih sehat. Nggak mau kan uh, imun kita drop dan akhirnya terserang penyakit. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Hai hai, senang sekali saya Kimi masih bisa konsisten bikin program untuk podcast Listen to Kimi FM. Dan sebagai support system, khususnya buat kita yang saat ini harus kembali di rumah aja karena pandemi COVID-19, saya ingin mengajak pendengar untuk bisa bersama-sama lebih sehat lagi gaya hidupnya. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan juga bisa menular loh ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup meningkat dan juga bisa hidup lebih lama. Ya memang sih hidup uh, yang menentukan adalah Tuhan ya, tapi setidaknya kita sudah ada usaha untuk bisa bertahan hidup lebih lama dan bisa lebih sehat dengan cara kita. So, welcome to our new program, Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with others at the guest. Dan di episode perdana ini hostnya masih saya Kimi yang akan memperkenalkan Ades sebagai host di episode-episode berikutnya. Well, siapa sih Ades dan kenapa harus Ades? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Biar tetap sehat, jangan lupa jaga asupan serat. Salah satunya bisa dengan rajin makan alpukat. Avocaluna menyediakan beragam varian alpukat mentega dan juga alpukat frozen. Semua alpukatnya sudah siap konsumsi dan bergaransi bila tak layak makan. Pemesanan bisa melalui WhatsApp di tautan Instagram at Avocaluna dan temukan juga berbagai penawaran menarik di dalamnya. Avocaluna, alpukat mentega premium quality dan bergaransi. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Welcome to Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Ades adalah seseorang yang saya kenal dengan gaya hidupnya yang sehat. Belum pernah siaran, tetapi bisa menyampaikan pesan lewat postingan-postingannya yang sehat. Oleh karena itu, kita kenalan dulu yuk sama Ades. Halo Ades, apa kabar? Halo Mbak Kini, Alhamdulillah baik. Apa kabar juga nih listeners, uh, listen to Kimi FM yang ada di mana-mana. Semoga dimana-mana. sehat semuanya ya. Betul, semoga ya. semua yang sekarang berada di belahan dunia manapun juga dalam keadaan sehat Maaf ya, ya Des, itu yang penting ya, ya. Amin, okay. amin, amin, amin Oke, okay. oke okay, Des, kita kan sekarang uh, punya program baru nih barengan sama kamu Ades and the guest ya Mungkin teman-teman di sini kenapa harus Ades sih kirim gitu kan Salah satu pertimbangan saya adalah memilih Ades untuk uh, mengisi di konten ini Karena Ades memang salah seorang yang saya lihat Gaya hidupnya tuh sehat banget gitu ya Aslinya emang gitu atau cuma pencitraan di sosial media sih Des By the way <laughs> Itu perlu tahu dulu deh pendengar <laughs> ya kan <laughs> Oke okay. By the way uh, Sebelumnya thank you uh, untuk Mbak Kimi Sudah uh, memberi kesempatan aku uh, Apa ya Menyediakan satu platform Tempat sharing uh, untuk teman-teman uh, listeners uh, listen to Kimi FM di manapun berada <coughs> kan okay. sesuai dengan temanya uh, listen to Kimi FM uh, for your healthy lifestyle uh, with others and the guests. Jadi uh, bagaimana saya coba nantinya akan sharing uh, bagai uh, apa namanya bagaimana cara hidup lebih sehat, gitu kan ya? Uh, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah pertanyaan yeah. tadi pencitraan atau bukan sih? <laughs> Sejujurnya mm-hmm. konten dan konten dan sehat itu bisa jalan berbarengan loh, okay. ya kan? Oke. Okay. Jadi intinya sebenarnya adalah uh, uh, aku coba, aku mau coba ya tadi uh, sharing juga kan ya ke teman-teman uh, sosial media aku gitu kan ya gimana sih 
uh, apa yang aku lakukan untuk hmm. untuk menjadi uh, hidup yang lebih sehat seperti apa hmm. uh, gaya hidup lebih sehat uh, gaya aku gitu kan ya seperti apa sih terutama uh, terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini gitu kan. okay. karena memang <coughs> kalau mau flashback sejujurnya aku tipikal orang yang sangat uh, mageran gitu oke okay. Kalau ngomongin mager, oh. saya rasa juga banyak listeners yang mager-mager loh, apalagi nggak apa nggak kemana-mana gitu kan, semua dikerjain dari rumah, hmm. kita juga hmm. dari tempat tidur nggak beranjak-beranjak mengerjain semua kerjaan dari hmm. handphone gadget. Hmm. Nah, hmm. Itu gimana tuh biar Betul. Ades yang tadinya seorang yang mageran, terus dari postingannya okay. hampir tiap hari malah lihat. berkegiatan I don't know, exercise gitu kan, terus juga posting makanan-makanan yang kayaknya oh ya, yeah, healthy lifestyle, seperti itu dapetin mood untuk seperti itu, gimana sih deh mulainya oke, okay. beberapa tahun belakangan sebenarnya, ya hmm. hampir 2 tahun belakangan sebenarnya aku cukup uh, suka berolahraga, tapi hmm. Uh, nggak yang mungkin nggak yang serutin sekarang ya. Oke. Okay. Dulu olahraga uh, iya lari gitu kan, exercise, workout, apapun dijalanin. Tapi tetap pola makannya tuh berantakan begini. Oke. Okay. Nah udah gitu sebelum sebelum aku mulai rutin berolahraga uh, dua tahun belakangan, jadi aku punya masalah berat badan, jujur. Nah kita. Okay. Uh, aku terutama berusaha uh, apa ya karena bekerja di yang urusannya ketemu banyak orang meeting sana sini terus harus 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 dituntut dalam keadaan fit gitu kan ya ntar bisa begadang karena kerjaan gitu terus uh, karena berat badan ini kayaknya udah overweight gitu kan terus mm-hmm. kayak ngerasa mm, sering banget gak enak badan itu satu terus sering banget masuk angin Mm-hmm. udah gitu apa ya ya macam-macam lah ya keluhan-keluhan yang uh, pada umumnya dirasakan dengan uh, kelebihan berat badan. Oke okay, berarti sebetulnya uh, ada lebih kepada kesadaran diri ya bahwa kalau gue nggak mulai perhati kesehatan nih pasti akan something going on something ya sesuatu buruk terjadi dari mulai berat badan akan men- akan bertambah lalu juga dengan yes. kesehatan yang bisa dirasakan kan kalau kita di rumah aja beda sama kerja di kantor hanya uh, apa banget po- pola pola uh, ini juga beda ya pola kerjanya kalau di rumah mungkin bisa sambil rebahan kalau di kantor kan tidak mungkin. mungkin seperti itu. Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, itu juga bisa menjadi satu support untuk teman-teman pendengar Listen to Kimi FM yang sekarang ini sedang mendengarkan bahwa ya, you know ya, sebagai support system Listen to Kimi FM is never stop support each other. Saat ini mungkin ya teman-teman sedang terkena yang namanya COVID-19. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang isoman atau sedang penyembuhan, ada sini juga pernah terkena bahkan uh, bisa dibilang karena COVID juga almarhumah ibunya tidak tertolong seperti itu gitu ya Des makanya di sini ada mau sharing juga buat teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID remember you're not alone ada Ades dan Ades please sharing sama kita apa yang kamu lakukan waktu itu dari mulai uh, pertama kamu di apa dinyatakan positif hingga akhirnya sekarang kamu bisa fit seperti ini Des ya yeah, oke okay. thank you Mbak sebelumnya hmm, dari mulai uh, ya apa namanya penularan gejala sebenarnya kita sejujurnya hmm. sampai sekarang pun okay. uh, karena si virus COVID-19 ini sudah tersebar luas di mana-mana dan sampai akhirnya kita nggak ngerti gitu kita nular tuh dari mana sih gitu kan ya padahal hmm. sebenarnya protokol kesehatan sudah kita jaga gitu kan nah akhirnya pada saat itu mungkin kondisiku sendiri emang lagi tidak fit atau memang imunnya juga lagi menurun bukan entah lagi kecapean Okay. Nah, akhirnya ada satu hari uh, mamaku itu ngeluh nggak enak badan. Mm-hmm. Pada saat itu gejalanya tuh lebih kayak uh, sebenarnya mirip-mirip gejala flu dan gejala uh, gejala tipes gitu kan. Oke. Okay. Jadi awalnya badan badan tuh pada sakit gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami uh, positif COVID-19 juga. sama ya gejalanya gitu kan pada pada sakit seperti kayak mau gejala flu berat lah 
greges mm-hmm. gitu istilahnya gitu kan tulang 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 akhirnya demam tinggi demam itu sampai naik e, naik turun beberapa hari dan akhirnya e, selang berapa lama mamaku gejala akhirnya aku muncul nih gejala-gejala yang sama nah pada saat, pada saat itu kita tuh sebenarnya belum aware kalau misalkan itu gejala covid uh, 19 gitu kan akhirnya kita coba ke dokter klinik dekat rumah coba diperiksa si dokter nih uh, bilang oh ini nggak apa-apa apa namanya kayaknya ngarahnya ke gejala tipes dikasihlah obat-obatan gejala tipes nah pada saat itu aku pun gejalanya tuh ya demam uh, apa namanya oh sempat buang-buang air gitu kan Mm-hmm. terus batuk kecil-kecil nah beberapa hari setelah itu kok nggak membaik ya akhirnya aku balik lagi tuh sampai dua kali aku balik-balik klinik eh, dokter klinik itu kan ini gimana nih dok okay. gitu kan kok belum sembuh-sembuh ya gitu kan hmm, akhirnya dikasih obat lagi uh, pada saat itu akhirnya kok batuknya malah tambah parah gitu ketika kita batuk tuh mengeluarkan kayak mengeluarkan tenaga yang luar biasa pada saat itu jadi kayak setiap kali batuk keluar keringat dingin gitu akhirnya kayak udah ngerasa nggak benar terus terlebih lagi uh, mamaku kan punya penyakit bawaannya uh, dia uh-huh. punya diabetes sama hipertensi jadi okay. hmm, kita akhirnya daripada kenapa-napa karena kondisinya udah lumayan cukup serius akhirnya kita bawa ke rumah sakit nah pada saat mau bawa ke rumah sakit pun kita belum belum enggak gitu kalau misalkan uh, itu ngarahnya ke COVID-19 karena waktu itu regulasi di rumah sakit itu sebelum masuk ke UGD kita harus melalui screening jadi di rapid pada saat itu hasil rapid itu mama uh, ini apa namanya reaktif oke okay. nah begitu tahu mama rapid aku juga langsung uh, deg-degan lah ya takutnya kenapa-napa dan okay. dan kita gejalanya sama gitu kan wah ini pasti gue juga ini nih gitu kan wah udah mulai ketakutan di situ kan akhirnya um, pada saat itu sebenarnya memutuskan untuk isolasi di rumah aja nih isolasi mandiri di rumah dikasih obat segala macem mm-hmm. sempat pulang mama tapi aku pada saat itu masih masih di rumah ya nggak ikut ke rumah sakit terus akhirnya aku, um, isolasi mandiri di rumah semalam Uh, kondisinya makin parah. Jadi besokannya mama dibawa lagi ke rumah sakit untuk diisolasi di rumah sakit. Akhirnya aku juga ke rumah sakit untuk cek gitu kan. Rapid pada saat itu. Ternyata aku juga rapid. Oke, okay, aku putusin ya udah deh, uh, dok minta minta pengantar untuk isolasi mandiri aja deh gitu kan. Karena kalau misalnya di rumah sakit pada saat itu aku aku mikirnya ah takut nih gitu kan di rumah sakit banyak. banyak penyakit juga gitu kan takut malah tambah mm-hmm. parah gitu pada saat itu mm-hmm. mindsetnya ke situ akhirnya aku isolasi okay. mandiri mama nunggu kamar antrian kamar aku pulang terus mama dapat kamar sore nggak um, um, lama itu abis maghrib kita dikabarin mama masuk ICU ya. udah mm-hmm. udah nggak ngerti dia pikirannya kemana-mana terus uh, pada saat itu aku juga lagi demam-demamnya gitu kan di rumah Akhirnya, ya intinya Mama nggak lama uh, jam satu dini hari uh, Mama mengembuskan nafas terakhir. Jadi memang hmm. ternyata si si paru-parunya sudah tertutup hmm. hmm. uh, sama si virus virus itu gitu. Jadi nggak pernafasnya terganggu. Oke. Okay. Sebenarnya penyakit you? penyakit. Uh, akhirnya aku besokannya memutuskan untuk ya udah deh. Kayaknya gue memang harus dirawat di rumah sakit gitu. Jadi mama dimakamin, aku langsung aku uh, isolasi di rumah sakit. Aku dapat 10 hari. Okay. Gejala yang aku rasain sama juga kayak gitu. Masih uh, bahkan dua hari uh, hari kedua di rumah sakit tuh aku ngerasain demam tinggi banget, udah gitu sesek nafas kan ya. Itu kayak ketakutan mbak sebenarnya gitu kan ya. Udah nafasnya susah. Tuh kayak ngerasa, aduh ini kayak udah mau uh, apa ya, hidup, hidup lu nih kayaknya udah bentar lagi gitu. Hmm. Aku udah nyebut-nyebut segala macam lah intinya kayak gitu. Hmm. Hmm. 
Alhamdulillah luar biasa Allah masih kasih kesempatan uh, lima hari di rumah sakit aku uh, PCR lagi dan ternyata hasilnya uh, negatif tapi aku pulang akhirnya aku pulang tuh di hari ke 10 gitu karena masih ada pemeriksaan lanjutan dan harus PCR dua kali negatif pada saat itu gitu okay. dan akhirnya di rumah pun ya, masih diharuskan isolasi dulu selama seminggu lah akhirnya after seminggu itu di rumah aku harus kontrol balik rumah sakit untuk ronsen segala macam check up dan dinyatakan sembuh alhamdulillah tapi aku butuh setelah aku pulang dari rumah sakit aku butuh waktu recovery di rumah itu satu bulan kurang lebih kenapa karena pernafasanku terganggu gitu jadi aku ngobrol kayak gini nih waktu mm-hmm. itu tuh masih ngos-ngosan gitu ngos-ngosan okay. kayak orang habis lari gitu nah okay. akhirnya aku di aku aku gimana caranya untuk untuk balik lagi uh, nafasnya balik balik normal lagi aku coba bantu dengan jogging gitu either jogging atau uh, jalan cepat gitu mbak jadi buat buat apa ya istilahnya bikin si paru-parunya ini mengembang lagi gitu dan akhirnya dari situ pun banyak makanan asupan makanan minuman sehat yang akhirnya konsumsi gitu kan ya sampai sekarang jadi kepengen aduh kepengen nggak balik lagi kena gitu kan ya siapa sih yang mau kena penyakit kayak gitu lagi jadi kayak pengen uh-huh. ngejaga badan nih biar tetap fit gimana sih caranya gitu sebenarnya keinginan untuk survive dari si pandemi ini sih gitu aku harap sih uh, nih listeners listen to Kimi FM listenersnya ada juga loh jangan lupa oh ya <laughs> <laughs> Listeners, uh, listen to Kimia FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests, ya kan? Punya satu, pertama punya satu kesadaran. Yuk, kita hidup lebih sehat lagi, punya gaya hidup lebih sehat dari sekarang. Karena, pertama, kondisi sekarang itu sangat uh, menuntut kita untuk hidup lebih sehat. nggak mau kan uh, imun kita drop dan akhirnya terserang penyakit terus akhirnya itu nanti malah uh, apa ya istilahnya merugikan kita sendiri terus kedua adalah banyak banget manfaat yang bisa kita rasain nantinya mungkin nggak bisa dirasain sekarang ya dalam waktu jangka pendek tapi jangka panjangnya kita akan rasain gitu kan hasil dari gaya hidup sehat kalian uh, yang kalian lakuin saat ini, gitu kan, beberapa tahun kemudian akan terlihat lebih jelas. Gitu. Terus, selanjutnya uh, apa namanya uh, dari gaya hidup ini kan apa ya terbentuk satu uh, positive vibes, gitu kan ya. Apapun yang kalian lakuin keserah keseharian akan kalian lakuin secara maksimal. punya uh, mind mindset positif itu 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 buat aku sendiri sebenarnya adalah meningkatkan mood gitu kan ya setiap kita habis berolahraga terus uh, apa namanya endorfin meningkat gitu kan ya jadi keseharian tuh happy aja gitu walaupun sebenarnya masalah banyak kerjaan numpuk utang di mana gitu kan ya setidaknya kayak kita ngadepinnya tuh secara positif gitu ngadepinnya nggak yang aduh mumet gitu kan ya kelihatan banget kalau misalnya orang mumet tuh gitu ngerti semua semua pasti punya masalah kan tapi ketika kita coba punya punya mood yang uh, asik gitu ya terus uh, apa namanya pikiran yang positif itu akan 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 beda itu dan mudah-mudahan listeners nih uh, uh, apa ya mau lah mungkin kalau yang belum mempunyai gaya hidup sehat yuk kita mulai dari sekarang nggak ada kata terlambat sebenarnya gitu kondisi sih boleh nggak pasti tapi jaga kesehatan secara mandiri bukti tanda kita mencintai diri sendiri salah satu cara mudahnya adalah dengan rajin minum jamu Di ajang tradisional, jamu yang fresh dengan kemasan modern dan higienis. Langsung aja pesan lewat WhatsApp di 0822-407-37346 atau kunjungi juga Instagram at deajeng underscore tradisional dan Shopee deajeng tradisional. Yuk sehat minum jamu bersama deajeng tradisional.
hopefully dengan tadi yang disampaikan oleh Ades bisa menjadi penyemangat at least dimulai sedikit demi sedikit dulu teman-teman jangan langsung ya. uh, ekstrim langsung saya nggak mau makan es krim saya nggak mau makan yang goreng-gorengan saya nggak mau makan yang iya. minyak jangan seperti itu pelan-pelan tapi pasti Karena... seperti itu oh iya gini soalnya ada banyak yang hmm. apa ya salah uh, salah uh, salah kaprah mungkin bisa dibilang Jadi kayak pengennya instan gitu loh mbak Gue pengen nurunin berat badan nih Misalkan dalam waktu 1 bulan Bisa turun 10 kilo gitu kan Bisa, sebenarnya bisa banget gitu kan Tapi caranya itu enggak sehat sebenarnya Buat nah, menurut gue ya Jadi tiba-tiba yang uh, Makan tanpa garam gitu kan ya. Sebenarnya itu sehat beneran sehat Tapi ketika uh, dalam jangka waktu pendek terus akhirnya uh, goalsnya adalah uh, menurunkan berat badan itu menurut aku sesuatu yang nggak sehat sebenarnya yang benar adalah uh, butuh proses gitu kan ya nah, masih bisa kok makan uh, apa yang kamu suka gitu kan ya um, masih bisa makan ice cream tadi yang kata mbak Kimi masih bisa goreng cuma mungkin kadarnya lebih dikurangi sekarang gitu loh dibantu dengan olahraganya gitu. Jadi okay. agak menurut gue kayak kalau kata orang sih kalau misalkan uh, turunnya cepat itu nanti sewaktu-waktu naiknya juga bisa cepat gitu. Yep betul sekali proses trusting to the process betul. kayak proses proses yeah. tidak menya proses tidak akan mengalahkan hasil right? Oke mm-hmm. <laughs> oke okay. okay, Ades kalau gitu terima kasih banyak buat listeners jangan lupa kalau memang kamu ingin mau mulai gaya hidup sehat nih terus terusan gitu ya gak harus ekstrim pelan-pelan nanti bisa dibantu juga prosesnya bersama kita di sini di program listen to Kimia FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest dengerin sama Ades nanti mulai episode selanjutnya hostnya udah Ades bersama tamu-tamunya <laughs> yang akan bisa memberikan kamu inspirasi untuk punya gaya hidup yang lebih sehat. Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kim FM for your healthy lifestyle.